হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম আজ আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় নিয়ে অর্থাৎ দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির উপর দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির উপর আজ আমার দশম ক্লাস তো আজ আমরা যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর নয় যেটি দশের উপর দুই সালে পরীক্ষায় এসেছিল তো আমরা প্রথম উদ্দীপকটা একটু পড়ে নিই মিস্টার সুজা এক ডিসেম্বর দু তারিখে নগদ তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা চল্লিশ হাজার টাকার আসবাবপত্র এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওনাদার নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন উক্ত মাসে তার আরও লেনদেন ছিল নিম্নমূলক ডিসেম্বর দুই বাকিতে পণ্য প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ডিসেম্বর দশ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পণ্য উত্তোলন করেন পাঁচ হাজার টাকা ডিসেম্বর পনেরো আসবাবপত্রের উপর অবচয় ধরা হলো দুই হাজার টাকা ডিসেম্বর পঁচিশ বড়ুয়া সংস্কে অফিসের ভাড়া পরিশোধ করা হলো সাত হাজার টাকা উদ্দীপকটা পড়ে নিলাম এবার দেখি আমাদের সৃজনশীল প্রশ্নে কি বলছে ক নম্বরে কি বলছে মিস্টার সুজয়ের ব্যবসার প্রারম্ভিক মূল্য নির্ণয় করো খ নম্বরে কি বলছে ডিসেম্বরের পঁচিশ তারিখে লেনদেন অবলম্বন একটি ভাউচার প্রস্তুত করো গ নম্বরে কি বলছে ডিসেম্বর দুই থেকে পঁচিশ তারিখে লেনদেনের শখের সাহায্যে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করো তো আমরা উদ্দীপকটা পড়ে নিলাম এবং সৃজনশীল প্রশ্নে আমাদের কি বলছে সেটাও পড়ে নিলাম তো এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ক নম্বর ক নম্বরে কী বলছে মিস্টার সুজয়ের ব্যবসায়ের প্রারম্ভিক মূল্যায়ন নির্ণয় করো তো আমরা এটার জন্য একটা ছক নিব ছকটা কী কী থাকবে তারিখ বিবরণ টাকা টাকা আর আমরা ক নম্বর হেডিং দিয়েছি কি প্রারম্ভিক মূল্যায়নের পরিমাণ নির্ণয় দেখো প্রারম্ভিক মূল্যায়নের পরিমাণ নির্ণয় যে করবো আমরা তো প্রথমে তারিখটা দেবো কত সালে দু হাজার চোদ্দো সালে তো দু হাজার চোদ্দো সাল দিলাম কোন মাস এটা ডিসেম্বর মাস ডিসেম্বর কয় তারিখ এক তারিখে কী করছি নগদ টাকা আনছি তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে নগদ টাকা লিখব নগদ কত টাকা তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আমরা নগদ তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা লিখলাম তারপর কী আসছে আসবাবপত্র আছে কত চল্লিশ হাজার টাকা তাহলে আমরা আসবাবপত্র লিখব আসবাবপত্র আছে চল্লিশ হাজার টাকা দেখো আসবাবপত্র চল্লিশ হাজার টাকা আছে তো এরপর কি আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওনাদার নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন তো পঞ্চাশ হাজার টাকা যেহেতু আমাদের পাওনাদার ছিল ব্যবসা শুরু ক্ষেত্রে সুতরাং আমরা কি করব এই পাওনাদারটাকে মাইনাস করে দেবো তাহলে এই দুটো আমরা যদি যোগ করি তাহলে আমাদের কত হয় আর তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আর যদি চল্লিশ হাজার টাকা যোগ করি আমাদের কত হয় তিন লক্ষ নব্বই হাজার টাকা তাহলে আমরা এখানে লিখব তিন লক্ষ নব্বই হাজার টাকা এই তিন লক্ষ নব্বই হাজার টাকা থেকে আমরা কী করবো বাত পাওনা দার তা পাওনাদার কত টাকা আছে আমাদের পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে আমরা পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওনাদারকে বাদ দিয়ে দিব তিন লক্ষ নব্বই হাজার টাকা থেকে যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা আমরা মাইনাস করি তাহলে আমাদের কত থাকে তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা এই তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকায় কি প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ তাহলে আমরা এখানে লিখে দেব উত্তরটা প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা তাহলে ক নম্বর অপশান আমার বলেছিল যে মিস্টার সুজয়ের ব্যবসায় প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো তা আমরা প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করছি তো আমাদের ক নম্বর শেষ তো ক নম্বরের পরে কি আছে খ নম্বর খ নম্বরে কী বলছে ডিসেম্বর পঁচিশ তারিখে লেনদেন অবলম্বে একটি ভাউচার প্রস্তুত করে এখানে ডেবিট ভাউচার না ক্রেডিট ভাউচার কিছুই উল্লেখ করে নাই অর্থাৎ আমাদের যে লেনদেনটা আছে পঁচিশ তারিখ এটা থেকে আমাদের বুঝতে হবে যে আমরা ডেবিট ভাউচার করব না ক্রেডিট ভাউচার করব তো পঁচিশ তারিখ এন্ট্রেন আমরা একটু পড়ে নিই বড়ুয়া সংস্কে অফিসের ভাড়া পরিশোধ করা হলো সাত হাজার টাকা যেহেতু অফিসের ভাড়া পরিশোধ করছি তার মানে কি আমাদের এটা ডেবিট ভাউচার প্রস্তুত করতে হবে অর্থাৎ টাকাটা আমরা দিয়েছি আমরা টাকাটা পাইনি দেখো ছকটা কি কীরকম হবে ছকটা এরকম হবে আমি নমুনাটা নিয়ে রেখেছি আমি তোমাদের বোঝাচ্ছি এরপরে তো খ নম্বরে একটা হেডিং দিয়েছি আমরা কী লিখছি ডিসেম্বর পঁচিশ তারিখে লেনদেন অবলম্বনে একটি ডেবিট ভাউচার প্রস্তুত করা হলো আমরা ডেবিট ভাউচারটা প্রস্তুত করার উপরে অর্থাৎ যে ছকটা থাকবে ছকটার উপরে আমরা কী লিখবো ডেবিট ভাউচার আর আমরা ডেবিট ভাউচারটা কে প্রস্তুত করতেছি আমরা প্রস্তুত করতেছি যেহেতু তো সুতরাং এখানে আমাদের নামটা হবে কি আমাদের নাম অর্থাৎ যে প্রতিষ্ঠানের মালিক তার নাম তা মিস্টার সুজয় হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের মালিক তাহলে আমরা এখানে লিখবো মিস্টার সুজয় তারপর আমরা কার দৃশ্যে আমরা প্রস্তুত করি দেখো ডেবিট ভাউচারের যে প্রথমটা অংশ থাকে অর্থাৎ তিনটা অংশে আমরা ভাগ করব তো প্রথম অংশে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে প্রথম অংশের বাম দিকে থাকে ডেবিট ভাউচার নম্বর এবং হিসাবের খাতের নাম 
अर्थात ये हिसाब करते अर्थात अफिसर भाड़ा दीची हिसाब से खाता कि लिखब अफिसर भाड़ा और ये डेबिट भाउचर नम्बर अनेक समय तुम डेबिट भाउचर नम्बर दिए देवे तक तुम जो थे तेल डेबिट भाउचर नम्बर एखे लिखे तेल प्रथम अंशर बाम दिखे थको कि डेबिट भाउचर नम्बर और हिसाब खतर नाम और डान दिखे थे जेटा से प्रथम तारीख थक तो तारीखा जीतु ये पचिश डिसेम्बर तारीखर ऊपर डेबिट भाउचर करते लिखी पचिश डिसेम्बर और जीतु ये दुई हज़ार चौदह साल अंक ये लिखी दुई हज़ार चौदह तरपर तारीखर नीचे क्य थ ग्रहणकारी नाम ये डेबिट भाउचर हमें प्रस्तुत करते ग्रहण कर जे ग्रहण कर तर नाम लिखब जीतु एक क्षेत्र में बड़ुआ संस के अर्थात बड़ुआ संस ये ग्रहण कर लिखी बड़ुआ संस जदि तुम्हारे ये बड़ुआ संसर ठिकाना थकतो तेल तुम्हारे ठिकाना लिखे दीते हैं जो ना थे तेल ठिकाना अपशन टाइम भाव नहीं फाका रेखे दीते हैं तेल डेबिट भाउचार जो तीन पार्ट से तीन पार्टे प्रथम पार्टर क्या शेष तरह द्वित पार्टे आसो द्वित पार्टे कि आज एक छकर मत नीते हैं कर्मिक कर्मिक नंग खरचर विवरण ए टा तीन टा कलम नेब देखो ये तुम अनेक समय एखे तो एक तारीखर ऊपर डेबिट भाउचर प्रस्तुत करते बोलते अनेक समय एक ही तारीखे दुई तीन टाइम लेंदेन थकते तक से क्षेत्र में तुम्हारे कर्मिक नंग एक दुई तीन दिए ये दीते हैं जेहतु एखे हमारे एक आज सूतरा एक कर्मिक नंग एक ही दीब तो ये कि घटे हमें देखी खरचर विवरण कि लिखब हमें देखो हमें कि करी अफिस भाड़ा परशोध करी तेरा लिखे देव कि अफिस भाड़ा प्रदान खरचर विवरण घर हमें कि लिखल अफिस भाड़ा प्रदान तरह कत टाक प्रदान कर सत हज़ार टाक ट घरे कत लिखब सत हज़ार टाक तटार बैलेंस करब हमें सत हज़ार टाक लिखल सत हज़ार टाक लिखार पर जो करब हिसाब समीकरण द्वारा ये अंशटुक बंद कर देव तपर देखो ये छकटा नहीं छक नीचे अवश्य टाकाटा कि थकबर कथा लिखे देव कथा कत लिखब सत हज़ार कथा लिखे दिल लास्ट जो पार्ट से पार्टी की थको कैशियर स्वर थे हिसाब रक्षक स्वर थे व्यवस्थापक स्वर थे गरितार स्वर थे तेल पचिस तारीखे बोलो डेबिट मैं एक भाउचार प्रस्तुत करो तो भाउचार प्रस्तुत कर लम अर्थात एक डेबिट भाउचार प्रस्तुत कर लम जो तुम्हारा अंक बोले डेबिट भाउचार प्रस्तुत करो तुम्हारा शखटा जस्ट ये निबे एवं जे भावलम से भाव अर्थात हिसाब खाता ये लिखे देवे तारीखा जे तारीख थक लिखे और ग्रहणकारी जे नाम तरह नाम दे ठिकाना थकले ठिकाना दे अफिस खरचर विवरण ये दे अर्थात जे तुम एखे विद्युत बिल दीते जेको जे खरच थक खरचा ये लिखते हैं तेल ख नम्बर बोले डेबिट भाउचार प्रस्तुत करो आप डेबिट भाउचार प्रस्तुत कर लगे ख नम्बर शेष तो ख नम्बर पर कि आ नम्बर ग नम्बर कि बोलते देखो डिसेम्बर दुई थ पचिस तारीख अर्थात डिसेम्बर एक तारीखे जो लेंदेनगुल आज से नीते हैं ना डिसेम्बर दुई थे ये पचिस तारीखे जो चार्ट लेंदेन आई लेंदेनगुल छकर सहाजे डेबिट क्रेडिट निर्णय करो तो एक छक निब देखो छकर हेडिंग ग नम्बर जो अपशन का लिखे दिए सेटाई दी हेडिंग डिसेम्बर दुई थ पचिस तारीख लेंदेनगुल छकर सहाजे डेबिट क्रेडिट निर्णय तेल प्रथम क्यों थको हमारिख थे तर संश्लिष्ट हिसाब खात तर डेबिट ए क्रेडिटर एक घर थको तो तारीख दीब कत साल अंक दो हज़ार चौदह साल तेल दो हज़ार चौदह दीब कौन मास डिसेम्बर मास डिसेम्बर कय तारीख प्रथम दुई तारीख निब जो एखे प्रश्न बोले दीसें दुई तारीख देखे नीते बाकी पन्न्य क्रय पंचाश हज़ार टाक बाकी पन्न्य क्रय कर लेटार जो जा है क्रय हिसाब डेबिट तेलने लिखब क्रय हिसाब जेहतु बाकी पन्न्य क्रय कर क्रय सम्पर्क कार पावनादार अर्थात क्यों हमारे टाकट पा तेल पावनादार हिसाब है तो ये क्रय हिसाब की डेबिट तेल एखे डेबिट लिखे दीब और पावनादार हिसाब क्रेडिट जेहतु तेल क्रेडिट लिखे दीब तर पर कि आखो दस तारीखे आगे तारीखा दी दस तारीख दस तारीख कि व्यक्तिगत प्रयोजन पन्न्य उत्तोलन करें पाँच हज़ार टाक तो हमें जी व्यक्तिगत प्रयोजन उत्तोलन करा मान कि मालिक तरह व्यक्तिगत प्रयोजन उत्तोलन कर मालिक जो उत्तोलन कर तरह नाम लिखते परि ना जान तान कि करी हमें उत्तोलन हिसाब लिखी तेल उत्तोलन हिसाब कि डेबिट 
আর যেহেতু মালিক কি করছে পণ্য উত্তোলন করছে নগদ টাকা না তাহলে আমরা কি করব পোড়ায় হিসাবটা ক্রেডিট করে দেব পোড়ায় হিসাব তাহলে আমরা যেহেতু নউত্তোলন হিসাব ডেবিট উত্তোলন ঘরে লিখব ডেবিট আর যেহেতু পোড়ায় হিসাব ক্রেডিট এজন্য পোড়ায় বরাবর লিখব ক্রেডিট তাহলে 10 নম্বর এন্ট্রি পোস্টিং শেষ তারপর কি আছে 15 নম্বর তাহলে আমরা 15 নম্বর 15 তারিখে দিই पंद्रह तारीख की क्या बोलते हैं आज बाप पत्र ऊपर अबोचा है धरा होलो दो हजार टका तो लाज बाप पत्र ऊपर अबोचा है धरले की है अबोचा हिसाब है तो लाज अबोचा हिसाब की है डेबिट अबोचा हिसाब और एक टकी है पूंजी भी तो अबोचा है पूंजी बोलता अबोचा है पूंजी भी तो अबोचा है लेकिन की किसे ऊपर आज ब তাহলে আমার অবচয় কি ডেবিট আর পুঞ্জীভূত অবচয় আসবাবপত্র হিসাব কি ক্রেডিট তাহলে আমরা এখানে এইভাবে লিখে দেব তাহলে 15 তারিখে লেনদেন শেষ তারপর কি আছে 25 তারিখে বোর্ডা সনসকে অফিসার ভাড়া পরিশোধ করা হলো তো অফিসার ভাড়া পরিশোধ করছি তো অফিসার ভাড়া হিসাব ডেবিট আগে তারিখটা দিই আমরা কত তারিখ 25 তারিখ তো অফিসার ভাড়া পরিশোধ করছি তাহলে অফিস ভাড়া হিসাব আর কি করছি আমরা নগদ টাকা দিয়ে দিয়েছি যেহেতু ভাড়া দিয়েছি তাহলে নগদ টাকা দিয়েছি তাহলে নগদান হিসাব ক্রেডিট নগদান হিসাব আমরা অফিস ভাড়া হিসাবের ক্ষেত্রে ডেবিট লিখে দেব আর নগদান হিসাবের ক্ষেত্রে ক্রেডিট লিখে দিলাম তাহলে আমাদের 2 থেকে 25 তারিখে যে লেনদেনগুলো ছিল সেগুলো আমরা ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করলাম তাহলে আমাদের 2 থেকে 25 তারিখে লেনদেনগুলো ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করা শেষ অর্থাৎ আমাদের গ নম্বর শেষ तो हम रज़ेट कर बे शेरा चे बांशा बांशे ऑनकटी प्रैक्टिस कर बे तो जी तो हम रा ऑनकटी प्रैक्टिस करो खूब शाह जी तो हम रा ऑनकट आ बुस्ते पार बे एवं तो मादर माथा है ठेके जावे पहले बुद्धि ते इरकोम जाती हो कोनो ऑनको आश्ले तो मादर आ कोट्टे कोनो अशुभिदा हो बे ना बांशा मुश्श আর হ্যাঁ যদি ভিডিওটি তোমাদের নিকট ভালো লেগে থাকে বা তোমরা এই ভিডিওটি দ্বারা যদি একটু উপকৃত হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো আর যদি সবার আগে আমাদের ভিডিওগুলো পেতে চাও তবে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করো